Hi friends, welcome to my YouTube channel Nursing Aspirants. Now, we have a daily MCQ with the rational day, 6th part of the daily question on our channel. Now, we have a little bit of a question. If you want to see the channel, you can see the video completed. If you want to see the video, you can see the channel is useful. Please subscribe to our channel. Open the net button and the bell icon will press it and then any videos upload to you. Put it in the notification button. Okay. Now, we have the DME, SIC, NOSET, LA exams. We have the same time as we have the same time. Now, we have the same time as we have the exam notification. We have the exam notification. So, we have the same time as we have the DHS. We have the same time as we have the same time. We have a break. We have a little bit of a daily multiple choice questions. प्रैक्टिस है तो वाला रहना ना आएगी, ओके, तो कभी टच भी इट बोला दे रहे हैं हमारे एग्जाम में डेट टेंशन का मार्ग इतना में इट, ओके अपन तो हमको इन तो क्वेश्चन लोट पे आया लो, अब वो चैनल वीडियो का डेट इस टाइप का लाइक किए ना कमेंट्स अलग अलग सजेशंस अलग अलग के अलग अलग टॉपिक्स रहते Kali ni anjir barat latihan itu anjir khusus ni, anak-anak kita daily anjir khusus ni macam ni discuss ni. Next, while in sleep, ear drops to an adult client. Ada nanti main point. Ada itu ear drops instil ceri ya, mana adult client dah. The ear canal is straightened by pulling the pinna straight backward, downwards and backwards, straight downwards. Upwards and backwards. इतना इतना आंसर इतना हमारे ear canal इस तरह हमारे इन द ear drops instill चाहिए हमें ना ear canal straighten चाहिए ना तो उन आदर्श के client इन्हें एंगनी आना straighten चाहिए backward आनो ऐसे में से अरे पुल्ले है ना मेले ये पिन्ने पुल्ले है ना एंगोटा पुल्ले या upward backward आनो downward backward आनो straight आनो straight backward आनो इन लोग आना कुछ चाहिए the correct option is option D, upwards and backwards. That is, if you have to go to the middle, it is back load. Upwards, backwards. That is, if you have to go to the middle, you can go to the ear canal straight. If you have to go to the middle, you can go to the middle. If you have to go to the middle, you can go to the middle. If you have to go to the middle, you can go to the middle. If you have to go to the middle, you can go to the middle. If you have to go to the middle, you can go to the middle. Then, you have to go to the middle. Then, you have to go to the age group. Kita nama moon age group yang paling mana dah itu adult ni anak ni lagi ni child ni anak ni lagi ni newborn ni lagi ni infants ni lagi ni any child ni lagi ni ada moon ni kita tukar before instilling ear drops have the client lie on his or her side ada ni ni jenam side lying position ni lagi ni kerana kita nama kita ceri ni lagi ear ni lagi side ni lagi upward ni lagi ni ear lor tanah instilation ada ni lagi ear drops instil ceri ni lagi ni ah side up upside balik tak kena पेशेंट के साइड आए थे साइड लाइन पोजीशन लाने के लिए कहना है इधर हमारे ईयर के नाल स्ट्रेटेन चाहिए ना स्ट्रेटेन चाहिए दल मात्र में हमारे इंस्टिल चाहिए ना ड्रॉप्स नए वुल्ड वेरे अम इन्हर ईयर वेरे ना मिडिल ईयर इन्द्र वेरे मैंने मंडरे वेरे इन्द्र ये लोग ये तो लोग नहीं ओके आप आदमी मेडिट Okay, here I have to say that up and back. Young child is an angle. Young child is an angle. Infant is an angle. Where is it? Down and back. That is down and back. That is up and back. Down and back. Where is it? Yes. Okay, so we have to say that we have to say that. Okay, let's go to the next question. Consider the fifth vital sign. अपन तुम्हारे vital signs पढ़ी की मिलते कि temperature पढ़ी की ना pulse पढ़ी की ना respiration पढ़ी की ना blood pressure पढ़ी की ना ये नाल कारिंग लाने तुम्हारे vital signs अंदर भाग ने पढ़ी की ना और fifth vital sign आये consider चेंज की ना तो ये दिन आया ना height and body weight height and weight नहीं आना respiration आना body mass index आना BMI आना pain आना ये तो answer Pain is the answer. Because pain is the answer. The internal organs and functions are the answer. The vital signs are the temperature, pulse, respiration, 
ആ പിന്നെന്താ ബി പി ഇതിലാണ് മനസ്സിലാവും അതുപോലെ അത്രയും തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസോട് കൂടി പേഷ്യന്റിനുള്ള വേരിയേഷൻസ് അറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പരാമീറ്റർ ആണ് പെയിൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് പെയിനെ ആണ് ഫിഫ്ത്ത് വൈറ്റൽ സയൻസ് ആയിട്ട് കണക്ക് കണക്കാക്കുന്നത് എന്നാൽ ചില ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എമർജൻസി പേഷ്യന്റ് എമർജൻസി എമർജൻസി കണ്ടീഷൻ ഉള്ള പേഷ്യന്റിന് ഫിഫ്ത്ത് വൈറ്റൽ സയൻസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അവിടെ പ്യൂപ്പിൾ റെസ്പോൺസ് പ്യൂപ്പിൾ കണ്ണില് ആ പ്യൂപ്പിൾ റെസ്പോൺസ് ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതാണ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് പ്യൂപ്പിൾ റെസ്പോൺസ് ഓക്കെ ഫോർ എമർജൻസി പേഷ്യന്റ് ഓർ എമർജൻസി കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ വൈദ്യ സയൻസിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു പേപ്പർ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിന്റെ ഓർഡർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വൈറ്റൽ സയൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓർഡർ റുട്ടീൻ ചെക്കപ്പ് ആണെങ്കിൽ റുട്ടീൻ വൈറ്റൽ സയൻസ് ചെക്കിംഗ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ പൾസ് റെസ്പിറേഷൻ ബി പി എന്നുള്ള ഓർഡറിൽ തന്നെയാണ് ടി പി ആർ ആൻഡ് ബി പി എന്നുള്ള ഓർഡറിൽ തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഫോർ എമർജൻസി വൈറ്റൽ സയൻസ് അതായത് എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ എമർജൻസി കണ്ടീഷൻസ് ഉള്ള പേഷ്യൻസിന് എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്ന പൾസ് ആണ് പൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളത് പിന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ അല്ലെ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പൾസ് ആണ് ആദ്യം നോക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് റെസ്പിറേഷൻ നോക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് ബി പി നോക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് ആണ് എന്ത് നോക്കുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ഇത് ഓർഡർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഓർത്തിരിക്കുക റുട്ടീൻ ആണെങ്കിൽ ടി പി ആർ ആൻഡ് ബി പി എമർജൻസി ആണെങ്കിൽ പി ആർ ബി പി ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ടി പി ആർ ബി പി ആൻഡ് ടി പൾസ് റെസ്പിറേഷൻ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ആൻഡ് ടി ടെമ്പറേച്ചർ ഫോർ ന്യൂ ബോൺ ന്യൂ ബോണിന് കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ ബോണിന് നമ്മൾ വൈറ്റൽ സയൻസ് സോറി സെക്രീറ്റ് അല്ല ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് റെസ്പിറേഷൻ ആണ് അതായത് കുഞ്ഞിനെ തൊടാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം നമ്മൾ നോക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് റെസ്പിറേഷൻ അതല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ കുഞ്ഞിനെ ഇങ്ങനെ പരിചയം ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ വന്നിട്ട് തൊടുകയും പിടിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് കുഞ്ഞിനെ അതിട്ട് ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിട്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുഞ്ഞു കരയാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം നമ്മൾ അപ്പൊ പിന്നെ ചെയ്യും റെസ്പിറേഷന്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ മാറും അവിടെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് റെസ്പിറേഷൻ ആണ് റെസ്പിറേഷൻ കൗണ്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പതുക്കെ കയ്യിലൊന്ന് തൊട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക പൾസ് നോക്കുക പൾസ് എന്ന് നോക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക പതുക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബി പി നോക്കുക അപ്പൊ അതാണ് ന്യൂ ബോണിന് നമ്മൾ വൈറ്റൽ സെൽസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓർഡർ ആർ ടി ടി ആൻഡ് ബി ടി ഓർത്തിരിക്കുമല്ലോ ആർ ടി ടി റെസ്പിറേഷൻ പൾസ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ബി ടി ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി നമ്മൾ കുഞ്ഞിനെ തൊടാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ആദ്യം ചെയ്യും അതിനുശേഷം പതുക്കെ പൾസ് പതുക്കെ ഒന്ന് മൃദുവായിട്ട് തൊട്ടാൽ മതി അല്ലെ കയ്യില് അത് പൾസ് അത് നോക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ടെമ്പറേച്ചർ ചെക്ക് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമ്മൾ മാത്രമേ എന്ത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ ബി പി ചെക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ ഫോർ ന്യൂ ബോൺ ഓക്കെ അപ്പൊ അതും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മോസ്റ്റ് കോമൺ കോസ് ഓഫ് ഗാംഗ്രീൻ ഗാംഗ്രീൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ഡി എച്ച് എസിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗാംഗ്രീൻ എന്ന് മോസ്റ്റ് കോമൺ കോസ് ഓഫ് ഗാംഗ്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഓർഗാനിസം ആണ് ക്ലോസ്ട്രീഡിയം നോവി ആണോ ക്ലോസ്ട്രീഡിയം സെപ്റ്റിക്കം ആണോ ക്ലോസ്ട്രീഡിയം പെർഫ്യൂഞ്ചസ് ആണോ ക്ലോസ്ട്രീഡിയം ബോൾഡിയനം ആണ് ഏതാ കറക്റ്റ് ആൻസർ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകത എന്താണ് അതാണ് ഗ്യാസ് ഗാംഗ്രീൻ അല്ലെ ഗ്യാസ് ഗാംഗ്രീൻ ഫോമിംഗ് ബാക്ടീരിയ ആണ് ക്ലോസ്ട്രീഡിയം ഫെർഫിൻജസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം ഏതൊക്കെ ഡ്രൈ ഗാംഗ്രീൻ ഉണ്ട് വെറ്റ് ഗാംഗ്രീൻ ഉണ്ട് ഗ്യാസ് ഗാംഗ്രീൻ അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ഉള്ള ഗാംഗ്രീൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നോക്കുള്ള ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗാംഗ്രീൻ ദർ ആർ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗാംഗ്രീൻ വിച്ച് ഹാവ്
എന്താ പറയുക മോയിസ്റ്റ് ആണ് അതായത് നനവുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് നമ്മൾ പറയാനെ ഡെറ്റ് ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അതെന്തുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ വിത്ത് സം ബാക്ടീരിയ സം ബാക്ടീരിയസ് കൊണ്ടുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ എന്താ മോയിസ്റ്റ് സർഫസും സ്കിൻ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഉണ്ടാകുന്നത് അതുപോലെ നനവുണ്ടാകുന്ന അല്ലെ നനവുണ്ടാകുന്ന അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ ബ്രേക്ക് ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഗ്യാസ് ഗാംഗിരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലോസ്ട്രീഡിയ ക്ലാസിഫിക്കേഷനുള്ള ബാക്ടീരിയ ഇൻഫെക്ഷൻ കൊണ്ടാകുകയും അവിടെ എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഗ്യാസ് ബബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ടോക്സിൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള ഗാംഗിരിയാണ് ഗ്യാസ് ഗാംഗിരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുള്ള മോസ്റ്റ് കോമൺ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് നമ്മുടെ ക്ലോസ്ട്രീഡിയം പെർഫ്യൂജസ് ആണ് ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തിയറി ക്ലാസ് പഠിക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ It is the gradual decrease of body temperature after the course. Very, very important and a repeated question. And that is, we have to do a lot of work. 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 Liver mortis. ലൈവർ മോട്ടിസ് എന്നാണോ റൈഗർ മോട്ടിസ് എന്നാണോ ആൽഗർ മോട്ടിസ് എന്നാണോ അതോ ഇതൊന്നും വരിക അതിന്റെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ സി അൽഗർ മോട്ടിസ് ആണ് അൽഗർ മോട്ടിസ് ആണ് ആൻസർ അതായത് ഒരു പേ ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ആ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രാജുവലി ഡിക്രീസ് ആകുന്ന തന്നെ പറയുന്ന പേരാണ് അൽഗർ മോട്ടിസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വേർഡ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പോസ്റ്റ് മോർട്ടം കൂളിംഗ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പോസ്റ്റ് മോർട്ടം കൂളിംഗ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബോഡി കൂൾസ് അബൌട്ട് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഫാൻ ഹീറ്റ് per hour and it reads reaches ambient temperature and room temperature enu cheyandana adayathu page oru vyakti marichu kaniye or hour il 1.5 degree 1.5 degree fahrenheit temperature vechu kuraiya oru manikurinalli 1.5 degree fahrenheit kurunu adutha manikurinalli 1.5 degree angane kuranju kuranju ambient temperature and room temperature le ettha endana adayathu 24 degrees celsius egadichu 24 degrees celsius vare ettunu ee process ne enna parayna post mortem cooling and alger mortis na parayna ini endana liver mortis rigor mortis na namak ariyade namak nokka many different types endana nokka ivide nokkolo rigor mortis which is very important nammal adu setti pogan chance ullu nammal adu nenu eduthi vechu pettanne padikka rigor mortis nu parayumbo endana stiffness of death flexibility of the body begins with eyelids then jaw face trunk arms and adum choichittullana rigor mortis allengil stiffness of the body starts with ed part aanu allengil ed paayu kanam cheyidile ed bhagathaanu ed muscle naanu aadyam thodangana rigor mortis start cheyanadulla question choichittunde and eyelidilulla muscle inde peru orbicularis ocule ennalla muscle aanu eyelids il kaanna adu adondana patients marichu even poi kaiyumba thanne endi inda patient marichu kaiyumba thanne kannu ingane thorana irikkana അങ്ങനെ ഇരിക്കും അല്ലെ ആദ്യം സ്റ്റിഫൻ ആകുന്നത് കണ്ണ് ഐലിറ്റ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വന്നിട്ട് കണ്ണിങ്ങനെ അടിച്ച് അടയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് സിനിമകളിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ അത് സാധനം ഇതാണ് ഡ്രൈഗർ മോട്ടേഴ്സ് ആദ്യം സംഭവിക്കുന്നത് ഐലിറ്റ്സിനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കണ്ണ് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റിഫൻ ആകുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ജോ ഫേസ് ട്രങ്ക് ആൻഡ്സ് ലെഗ്സ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിഫ് ബോഡി സ്റ്റിഫൻ ആകുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുക സ്റ്റിഫനിങ് ഓഫ് ദ ജോയിൻസ് മസിൽസ് ആൻഡ് Uh, joints and muscles after few hours of death in this process is known as rigor mortis okay in the liver mortis liver mortis in turn a color of the death na nariyunna color of the death inja color of the body the blood cells and the plasma gather on the lowest part of the body it forms after 8 hours adu nu cheyunga enna verunnu illa and gather name nu parayunnathu hypostasis nu nammal orthirikka hypostasis nu nanna liver mortis ariyunna adu bluish color aayittu maarum adu nammada sharirum endayittu maarum neela color aayirunnu patients marichu kaynde as it means rendu moonu divasam kaynde marichu kaynde body kandittulla var kariyikkum or neela color undu അല്ലെ ബ്ലൂയിഷ് കളർ ഉള്ള ബോഡിയാണ് അല്ലെ അതിനെയാണ് ലൈവർ മോട്ടിസ് ആ കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നതിനാണ് ലൈവർ മോട്ടിസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ആൽഗർ മോട്ടിസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കൂളിംഗ് ഓഫ് കൂളിംഗ് കൂൾനെസ് ഓഫ് ദ ഡെത്ത് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ട്വന്റി ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലോട്ട് എത്തുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ തണുത്ത് മറി മരവിക്കുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് ആൽഗർ മോട്ടിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പാലർ മോട്ടിസ് എന്താണ് പെയിൽനെസ് ഓഫ് ദ ഡെത്ത് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് ശരീരത്തിന്റെ ടോൺ എല്ലാം നശിക്കും സ്കിൻ ബിക്കം പെയിൽ ആയിട്ട് മാറും സ്കിൻ പെയിൽ ആയിട്ട് മാറും ഇതിനെയാണ് പാലർ മോട്ടിസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നാലും ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ലൈവർ മോട്ടിസിന്റെ വേറൊരു പേരെന്താണ് ഹൈപ്പോസ്റ്റാസിസിലും കൂ
നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇന്നത്തെ എ നേഴ്സ് ഈസ് റിവൈസിംഗ് ക്ലയൻസ് കെയർ പ്ലാൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദി സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് നേഴ്സിംഗ് പ്രോസസ് ഡസ് സച്ച് എ റിവിഷൻ ടെക്സ്റ്റ് പ്ലാൻ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എപ്പോഴും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക്സ് നോക്കി മാത്രം പഠിക്കും നേഴ്സിംഗ് പ്രോസസ് എന്ന് വളരെ അത്രയും റിവൈസ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാറില്ല പലരും പല കുട്ടികളും അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും ജസ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ നേഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ് എടുക്കണം പ്ലാൻ ചെയ്യണം ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ചെയ്യണം വാല്യൂഷൻ ചെയ്യണം ഇതൊക്കെയാണല്ലോ നമ്മൾ നേഴ്സിംഗ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരും ഇതൊന്നും നോക്കാറില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പോൾ ഈ ബേസിക്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഓർത്തിരിക്കുക അതായത് ഒരു നേഴ്സ് ഒരു ക്ലയന്റിന്റെ കെയർ പ്ലാൻ റിവൈസ് ചെയ്യുകയാണ് റിവിഷൻ ചെയ്യുക അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് അത് റിവൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രാവശ്യം നടന്ന കാര്യം വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നേഴ്സിംഗ് പ്രോസസ്സിന്റെ ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മൾ റിവൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പേഷ്യന്റ് അസസ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് അവിടെ ഒരു നേഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ് കിട്ടുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ലക്ഷ്യമാകുന്നു ലക്ഷ്യമുണ്ടാകുന്ന ഗോൾ എത്തുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കെയർ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു കെയർ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനോടൊപ്പം അതിന്റെ റേഷനലും വേണം അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണോ എന്നുള്ള റേഷനിലൂടെ വേണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന കെയർ കൊടുക്കുന്നത് അത് കെയർ കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അത് എഫക്റ്റീവ് ആയോ എന്ന് നമ്മൾ റിവൈസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇവാലുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കൊടുത്ത കെയർ റിവൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് അത് ഫലപ്രദമായോ ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് ഫ്യൂവർ ഉള്ള ഒരു പേഷ്യൻ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കെയർ ആണ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞോ എത്രത്തോളം ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് എത്ര സമയം എടുത്തു ഇനിയും അതേ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫോളോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീണ്ടും കുറയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ റിവൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവാലുവേഷൻ ഫേസിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഈ അഞ്ചെണ്ണമാണ് ഇന്നത്തെ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ നേഴ്സിംഗ് പ്രോസസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഏഴ് സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ അറിയാമല്ലോ അല്ലെ ഫസ്റ്റ് അസസ്മെന്റ് അസസ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നേഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് നേഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യന്റ് വന്നു ടെമ്പറേച്ചർ ചെക്ക് ചെയ്തു അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലാണെന്ന് മനസ്സിലായി അതിനെയാണ് അസസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതൽ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ഡയഗ്നോസിസ് ആയി മാറുന്നു ഐഡന്റിഫൈ ദി ക്ലയന്റ്സ് പ്രോബ്ലം അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ കെയർ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നു ടാബ്ലറ്റ് കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കാനുള്ള ബാക്കി എല്ലാ മെഷേഴ്സ് വെക്കും അല്ലെ പേഷ്യന്റ് ബ്ലാങ്കറ്റ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യുമോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് പേഷ്യന്റെ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് അതെല്ലാം നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ നടത്തുന്നു ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ ഒരു എഫക്ട് വരുന്ന സമയം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവാലുവേഷൻ ചെയ്യുന്നു പേഷ്യന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞോ പേഷ്യന്റ് ഇപ്പൊ കംഫർട്ടബിൾ ആണോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് തിയറിയിൽ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ അഞ്ചു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് പാർട്സ് ഒക്കെ കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ എടുത്ത് കാണുക തിയറി ക്ലാസ്സസ് കുറെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ എടുത്ത് കാണുക ഇനി ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്സിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് തിയറി വേണമെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക മീൻസ് കമന്റിൽ എഴുതുക ഞാനത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് തിയറി ക്ലാസ്സസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം റെഗുലർ ആയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ടോപ്പിക്സിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ വിചാരിക്കുക അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യമുള്ളതെന്നുള്ളത് കമന്റ്സിൽ എഴുതാൻ മറക്കരുത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് നേഴ്സിംഗ് ആക്സിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവര് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ